ஹலோ எவ்ரிவான் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் டுவெல் சிக்ஸ் சாப்டர் டூ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில இருக்கக்கூடிய பீச் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அப்படின்ற வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் தான் பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் அந்த கான்செப்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு டயக்ராம் பிளஸ் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுனாலே நம்மளுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ இப்போ பீச் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் வந்து எதோட அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா கிர்ச்சாஸ் ரூல் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி டாபிக் வந்து அதுதான் கிர்ச்சாஸ் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இல்லைனா கிர்ச்சாஃப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஜங்ஷன் இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ஜங்ஷன்ல இப்படி ஒரு கரண்ட் வந்து உள்ள போகுது சே ஐ ஒன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு கரண்ட் வந்து வெளியில போகுது ஐ டூ ஒரு கரண்ட் வந்து உள்ள வருது ஐ த்ரீ ஓகே இன்னொரு கரண்ட் வந்து வெளியில போகுது ஐ ஃபோர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஜங்ஷன்ல ரெண்டு கரண்ட் நமக்கு உள்ள வருது ரெண்டு வெளில போகுது அப்படின்னா இதோட ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும்னா இப்ப உள்ள வருது நம்ம பாசிட்டிவ்னு எடுத்துப்போம் ஓகே அப்ப பிளஸ் ஐ ஒன் அதே மாதிரி இங்க உள்ள வருதுல சோ அதை நம்ம பாசிட்டிவ்னு எடுத்துப்போம் பிளஸ் ஐ த்ரீ வெளியில போகுறத நம்ம நெகட்டிவ்னு எடுத்துப்போம் மைனஸ் ஐ டூ வெளியில போறத நம்ம நெகட்டிவ்னு எடுத்துப்போம் மைனஸ் ஐ ஃபோர் சோ இப்ப இன்னொரு கரண்ட் ஐ ஃபைவ் அப்படின்ற கரண்ட்டும் வெளியில போகுது அப்படின்னா மைனஸ் ஐ ஃபைவ் ஓகே சோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றத போடணும் ஒரு ஜங்ஷன்ல உள்ள வருது சம் கரண்ட் அப்புறம் சம் கரண்ட் வந்து வெளியில போகுது ஓகே சோ உள்ள வரது நம்ம பாசிட்டிவ்னு எடுத்துப்போம் வெளில வரது நம்ம நெகட்டிவ்னு எடுத்துப்போம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துரும் இல்லையா சோ இதுதான் வந்து கிர்ச்சாஸ் கரண்ட் ரூல் ஓகே அதே மாதிரி கிர்ச்சாஸ் ஓல்டேஜ் ரூல் அப்படின்னு இருக்கு ஓகே சோ இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸ்ட் லூப் இருக்கு ஓகே ஏ பி சி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இங்க வந்து ஒரு ரெசிஸ்டார் இருக்கு இங்க வந்து ரெசிஸ்டார் இருக்கு இங்க வந்து ஒரு ரெசிஸ்டார் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ இது வந்து ஆர் ஒன் ரெசிஸ்டார் ஒன் இது ரெசிஸ்டார் டூ இது வந்து ரெசிஸ்டார் த்ரீ ஓகே சோ இது வழியா போற கரண்ட் வந்து ஐ இது வழியா போற கரண்ட் வந்து ஐ இது வழியா போற கரண்ட் வந்து ஐ த்ரீ அப்படின்றது வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ கிர்ச்சாஸ் ஓல்டேஜ் ரூல் என்ன அப்படின்னா த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் I1, R1, okay. அதே மாதிரி இந்த கரண்ட்டும் ரெசிஸ்டன்ஸோட ப்ராடக்ட் ஐ டூ ஆர் டூ அதே மாதிரி ஐ த்ரீ ஆர் த்ரீ இந்த லூப் பாருங்க இந்த லூப் வந்து இந்த டேரக்ஷன்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது இதே டேரக்ஷன்ல எப்படி வருது மறுபடியும் இப்படி வருது ஸோ இந்த டேரக்ஷன் வந்து கரெக்டா இருக்கா ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் பிளஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ டேரக்ஷன் மாறி இருக்கும் போது இப்போ இந்த ஆர் த்ரீ ஐ த்ரீ இருக்கு இல்லையா ஸோ இதோட டேரக்ஷன் மட்டும் இப்படி ரிவர்ஸ்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சோ இது இப்படி வருது இது இப்படி வருது இது மட்டும் நமக்கு ரிவர்ஸ்ல இருக்குன்னா இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம மைனஸ் போடுவோம் ஓகே சோ எந்த இது வந்து நமக்கு ரிவர்ஸ்ல இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம மைனஸ் போட்டுட்டு இந்த லூப்ல பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது இஎம்எஃப் இருக்கா எந்த இஎம்எஃப் கிடையாது ஓகே அப்படி எந்த இஎம்எஃப் இல்லாத பட்சத்துல என்ன போடுவோம்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போடுவோம் ஓகே சோ ஏதாவது ஒரு இஎம்எஃப் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு அந்த இஎம்எஃப் அப்படின்னு நம்ம போடுவோம் ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து கிர்ச்சாஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது கிர்ச்சாஸ் கரண்ட் ரூல் அப்புறம் இது வந்து ஓல்டேஜ் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சோ இந்த ரெண்டுத்தோட அப்ளிகேஷன் தான் இந்த வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அப்படின்ற ஒரு பிரிட்ஜ் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் சோ அதை வச்சு ஒரு அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட வேல்யூ நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே நாலு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா மூணுத்தோட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த நாலாவதா இருக்க இருக்கதோட வேல்யூ வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே சோ இதை வச்சுதான் நம்ம இதை பண்ண போறோம் சோ பாக்கலாம் ஓகே இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கிச்சாஸ் ரூல் is the wheat stone bridge ipo dana paathom it is used to compare resistance and in determining the unknown resistance in the electrical network okay so namba ipo resistance irukku appadina adu namba compare panikalam adoda values adillama ipo unknown resistance onnu irukum le so 4 irukku appadina 3 therinjadha 4 avada irukra andha unknown resistance oda value namlaala kandupidikka mudiyum okay so idukapra irukra points irukku le so idella vandha andha diagram oda explanation ஓகே சோ இந்த கொஸ்டின்ல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த டயக்ராம நம்ம கரெக்டா வரையணும் ஓகே இந்த ஆரோ மார்க் இந்த ஐ ஒன் இது எல்லாமே நம்ம கரெக்டா போட்டோம் அப்படின்னாதான் இந்த ஆன்சர் நமக்கு கரெக்டா வந்து வரும் சோ இதுல நம்ம ஈஸியா ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்க
EMF connect pandro. So first positive, upper negative. Yeah, I'm the porter kanga abdina in the parang. First positive, upper negative. ஏன் இந்த மாதிரி போட்டுருக்காங்க அப்படின்னா இங்க இதுதான் கரண்ட் வந்து வெளியில போகுது ஓகே சோ எப்பயுமே நம்ம கன்வென்ஷனலா என்ன போடுவோம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் தான் அந்த டைரக்ஷன் கரண்டோட டைரக்ஷனை போடுவோம் ஓகே சோ போட்டாச்சா நடுவுல ஒரு கேவ்னோமீட்டர் ஜி இருக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நேம் பண்ணும் ஏ பி சி டி ஓகே சோ இது வந்து நம்ம கான்செப்ட் படி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எது இஷ்டமா இருக்கோ அந்த நேம்ஸே நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஆனா வந்து இப்ப டிரைவ் பண்ணும் போது இப்ப கவர்மெண்ட் கீ வச்சு கரெக்ஷன் பண்றவங்க வந்து பார்க்கும் போது டக் டக்குன்னு இது அவங்க கீழே வந்து இந்த டயக்ராம் தான் இருக்கும் சோ நீங்க மாத்தி போட்டீங்கன்னா அவங்க வேற ஏதாவது டென்ஷன்லயோ இல்ல கொஞ்சம் அவசரத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னா சோ உங்களுக்கு தப்பாயிடும் சோ இதே மாதிரி புக்ல இருக்க மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்றோம்னா நமக்கு இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் ஓகேவா சோ போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட போறோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டுக்கோங்க நாலு ரெசிஸ்டர் ஓகே இப்ப நம்ம நாலு ரெசிஸ்டர்ஸ் போட்டாச்சு இதை எப்படி நம்ம நேம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பி ஓகே இங்க பாத்துக்கலாம் பி கியூ ஆர் எஸ் அப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்க பி கியூ ஆர் எஸ் அப்படின்னு போட்டுறாதீங்க பி கியூ வந்துடும் இப்ப இந்த இஎம்எஃப்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் போகுது ஐ ஓகே சோ இதே மாதிரியே டயக்ராம் வரைங்க இந்த ஐ வந்து இங்க போகுது இங்க போகும்போது அது வந்து நமக்கு ரெண்டு கரண்டா பிரியுது ஓகே இப்படி ஒரு கரண்ட் இப்படி ஒரு கரண்ட் ஓகே சோ இதை நம்ம ஐ ஒன் வச்சுக்கிறோம் இதை நம்ம ஐ டூ அப்படின்றத வச்சுக்கிறோம் ஓகே சோ இந்த ஐ ஒன் இப்ப இந்த ஐ டூ விட்டுருங்க இந்த ஐ ஒன் மட்டும் இந்த ஜங்ஷனுக்கு போகுது இந்த ஜங்ஷன்ல அது ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது ஓகே இந்த ஐ ஒன் வந்து இந்த ஜங்ஷனுக்கு போகுது அங்க போய் அது ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது ஓகே சோ இந்த பக்கம் போறது நம்ம ஆல்ரெடி ஐ ஒன் ஐ டூன்னு வச்சாச்சு இப்ப இது ஐ த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் கேல்வனோமீட்டருக்குள்ள இது போறதுனால இது நம்ம ஐ ஜி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே கேல்வனோமீட்டருக்குள்ள போறதுனால ஐ ஜி அப்படின்றத வச்சுக்கலாம் ஓகே சோ இந்த ஐ டூ வந்து இங்க போயிட்டு கரண்ட் இங்க இருந்து இந்த டைரக்ஷன்ல வருது இல்லையா இது சோ இங்க ஸ்பிளிட் ஆகாது இது இங்க போயிட்டு இப்படியே டைரக்டா போயிடும் ஓகே ஐ போர் ஓகேவா சோ இந்த கரண்டோட அந்த ஆரோ மார்க்ஸ் போடுறதுல நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஐ இப்படி போகுது இங்க போயிட்டு ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது ஐ ஒன் ஐ டூ ஓகே சோ இந்த ஐ ஒன் இங்க போயிட்டு ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது ஐ த்ரீ இந்த கேல்வனோமீட்டருக்குள்ள வர்றதுனால ஐ ஜி ஓகே அதே மாதிரி ஐ டூ இங்க வந்து இந்த இடத்துல போகும்போது ஐ போரா போகுது ஓகே சோ இந்த ஐ த்ரீ இந்த ஐ போரும் இங்க வந்து ஜாயின் ஆயிட்டு இங்க கீழே மறுபடியும் ஐயா வரும் ஓகே உள்ள போன கரண்ட் வந்து ஸ்பிளிட் ஆயி ஸ்பிளிட் ஆகும் பட் வெளில வரும்போது அதே ஐ கரண்டா தான் வெளியில வரும் ஓகேவா சோ இதுதான் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜோட டயக்ராம் சோ இப்ப டயக்ராம் கரெக்டா வரைஞ்சு முடிச்ச உடனே நம்ம அந்த பிட்ச் ஆஃப் ரூல் வந்து அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் இந்த பி ஜங்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த பி ஜங்ஷன் அப்புறம் இந்த டி ஜங்ஷன் இந்த ரெண்டு ஜங்ஷனுக்குமே நம்ம கரண்ட் ரூல அப்ளை பண்ண போறோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பி ஜங்ஷனுக்கு பண்ணலாம் ஓகே அது எழுதி இருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்கிறது ஜங்ஷன் பி ஓகேவா இந்த ஜங்ஷன் பில வந்து இந்த ஜங்ஷன் சோ ஐ ஒன் அப்படின்ற கரண்ட் வந்து உள்ள வருது கரெக்டா இந்த நான் இங்க வரைஞ்சு காட்டுறேன் இப்ப இதுதான் பின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே சோ இங்க இருந்து இப்படி ஐ ஒன் வந்து உள்ள வருது ஐ ஒன் ஓகே இங்க இருந்து ஐ ஜி அப்படின்ற கரண்ட் வந்து வெளியில போகுது ஓகே அதே மாதிரி இங்க இருந்து ஐ த்ரீ அப்படின்ற கரண்ட் வந்து வெளியில போகுது ஓகே நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரூல்ல உள்ள வர கரண்ட நம்ம பிளஸ் ஆ போடுவோம் வெளில போற கரண்டை நம்ம மைனஸ்ல போடுவோம் ஓகே ஐ த்ரீ நமக்கு வெளியில தான் போகுது சோ மைனஸ்ல போட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றது போடுவோம் ஓகே சோ அதே மாதிரி இப்ப ஜங்ஷன் டிக்கு பண்ண போறோம் ஓகே இத நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்ப ஜங்ஷன் டிக்கு பண்ணும் போது ஐ டூ கரண்ட் உள்ள வருது ஐ ஜி கரண்ட் உள்ள வருது ரெண்டு கரண்ட் உள்ள வருது அப்ப ஐ டூ உள்ள வருது அதுவும் பிளஸ்ல போட்டாச்சு அதே மாதிரி ஐ ஜியும் உள்ள வருது சோ பிளஸ்ல போட்டாச்சு ஐ போர் வெளியில போகுது சோ மைனஸ் ஐ போர் அப்படின்றது போடணும் 
ஓகே ஸோ இந்த டயக்ராம் கரெக்டா போட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ ஈஸியா எழுதிடலாம் ஓகே இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அடுத்த அப்படின்னா ஓல்டேஜ் ரூல் அப்ளை பண்ண போறோம் கிரிச்சோப் ஓல்டேஜ் ரூல் ஃபார் த லூப் ஏ பி டி ஏ இந்த லூப்புக்கு ஓகே சோ இந்த லூப்புக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஓல்டேஜ் ரூல் அப்ளை பண்ண போறோம் ஓகே சோ எந்த லூப்பு லூப் ஏ பி டி ஏக்கு ஓல்டேஜ் ரூல் அப்ளை பண்ண போறோம் ஓல்டேஜ் ரூல் நான் என்ன சொன்னேன் அந்த போற கரண்ட் இன்டு அந்த ரெசிஸ்டார் ஓகே அப்ப ஐ ஒன் பி ஃபர்ஸ்ட் சோ இது வந்து இந்த லூப் இப்படிதான் ஆரம்பிக்குது ஐ ஒன் பி ஐ ஜி ஜி ஓகே இந்த ரெசிஸ்டார் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ஜி எடுத்துப்போம் ஓகே இது உள்ள வர கரண்ட் வந்து ஐ ஜி இங்க இருக்கிற ரெசிஸ்டார் வந்து ஜி ஓகே சோ ஐ ஜி ஜி சைன் வந்து நம்ம லாஸ்ட்ல போடலாம் ஓகே அடுத்து ஐ டூ ஆர் ஓகேவா சோ இந்த லூப்குள்ள இந்த மூணு விஷயம் தான் இருக்கு இஎம்எஃப் எதுவுமே இல்ல சோ அதனால நம்ம சீரோ அப்படின்றது போட்டாச்சு இப்ப நம்ம சைன் பாக்கணும் ஓகே இப்ப இந்த லூப் வந்து நம்ம ஏ லந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஏ ல இருந்து பிக்கு போகுது கரெக்டா இருக்கா சோ அப்ப நம்ம இங்க பிளஸ் தான் இது பிளஸ்ல தான் இருக்கு ஓகே அடுத்து பி ல இருந்து டிக்கு வருது கரெக்டா தானே இருக்கு சோ அதனால இதே நம்ம பிளஸ்ல போட்டுலாம் ஆனா இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரிவர்ஸ்ல இருக்கு பி டி ல இருந்து ஏக்கு போகாம ஏ ல இருந்து டிக்கு வருது சோ அதனால இந்த இடத்துல நம்ம மைனஸ் போடுறோம் ஓகே ஒரு லூப்புன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த லூப்ல ஒண்ணு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் போது அதை நம்ம என்னன்னு போடுவோம் நெகட்டிவ்ல போடுவோம் ஓகேவா சோ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஓல்டேஜ் ரூல் ஃபார் இந்த லூப் இந்த பெரிய லூப் இருக்குல்ல இந்த லூப்புக்கு நம்ம ஓல்டேஜ் ரூல் அப்ளை பண்ண போறோம் சோ எந்த லூப் ஏ பி சி டி ஏ ஓகேவா சோ ஏ பி சி டி ஏ இந்த லூப்புக்கு நம்ம அதே மாதிரி ஓல்டேஜ் ரூல் அப்ளை பண்ண போறோம் ஓகே அதே மாதிரி ஐ ஒன் பி வரும் ஐ த்ரீ கியூ வரும் ஐ ஒன் பி அப்புறம் ஐ த்ரீ கியூ ஓகே அடுத்து ஐ போர் எஸ் I4, yes. I2, R. I2, R. Okay. Now, A to B. This is correct. B to C. This is correct. This is plus. C to D. This is reverse. So, we will minus. Okay. D to A. This is reverse. So, we will minus. Equal to 0. Okay. Va? So, this is equation 3. This is equation 4. சோ இந்த நாலு ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பியும் டியும் வந்து நமக்கு சேம் பொட்டன்சியல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ இந்த பிரிட்ஜ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இந்த பியவும் டியவும் சேம் பொட்டன்சியல வைக்கணும் ஓகே சேம் பொட்டன்சியல வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த கேல்வோமீட்டர்ல அந்த டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அது ஜீரோ காட்டணும் ஓகே இந்த கேல்வோமீட்டர்ல எந்த விதமான டிஃப்ளக்ஷனும் இல்ல அப்படின்னா இந்த பியும் டியும் வந்து சேம் பொட்டன்சியல இருக்கு அப்படின்றத அர்த்தம் அதான் சொல்றாங்க பியும் டியும் வந்து நமக்கு சேம் பொட்டன்சியல இருக்கு கேல்வோமீட்டர் வந்து நமக்கு ஜீரோ காட்டுது அதனால வந்து இந்த கேல்வோமீட்டர்ல இந்த கரண்ட் போது இல்லையா இந்த ஐ ஜி இப்போ ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் சேம் பொட்டன்சியல இருக்கு அப்படின்னா அது வழியா கரண்ட் பாஸே ஆகாது ஓகே ஏதோ ஒரு பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்ற பட்சத்துல தான் அது என்ன ஆகும்னா கரண்ட் பாஸ் ஆகும் ஓகே சோ இப்ப ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து சேம் பொட்டன்சியல இருக்கு அப்படின்றதுனால இது வழியா கரண்டே பாஸ் ஆகாது சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கேல்வோமீட்டர் வந்து ஜீரோ டிஃப்ளக்ஷன் காட்டுது சோ அதனால வந்து அது வழியா எந்த கரண்ட்டும் வந்து நமக்கு போகல சோ ஐ ஜி நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் போட்டிருக்கோமோ அந்த இடத்துல நம்ம ஜீரோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஆஸ் தேர் இஸ் நோ பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பி அண்ட் டி நோ கரண்ட் ஃபுளோஸ் த்ரூ த கேல்வோமீட்டர் அதனால ஐ ஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே சோ இப்ப நம்ம இங்க அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும்னு பாக்கலாம் ஓகே சோ இந்த இடத்துல நம்ம ஐ ஜி ஜீரோன்னு போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஐ ஒன் சோ போட்டே பாக்கலாமா ஐ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றது வரும் ஐ ஜிக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோ போட்டாச்சு அப்ப என்ன ஆகும் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீ அப்படின்றது வரும் இந்த ஐ த்ரீ இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீ அப்படின்றது வருது ஓகே சோ அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல நம்ம ஐ ஜி ஜீரோன்னு போட்டோம்னா என்ன ஆகும் செகண்ட் ஈக்வேஷன்ல ஐ ஜி ஜீரோன்னு போடும் போது ஐ டூ பிளஸ் ஐ ஜி ஐ ஜி பதிலாக நம்ம ஜீரோன்னு போடுறோம் கரெக்டா மைனஸ் ஐ ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஐ டூ இந்த ஐ ஃபோர் அந்த பக்கம் போகும்போது நமக்கு ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் அப்படின்றத வந்துருச்சு ஓகே ஸோ ஐ ஜி ஜீரோன்னு போடுறதுனால நமக்கு இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் கிடைச
okay third equation la indha edathula nam zero potona enna agum i1 p is equal to i2 r abindrathu kadichirum correct ah so indha edathula nam zero potom abadina i1 p minus i2 r equal to zero nu varum idhu andha pakkam pogumbodhu namak enna agum i1 p equal to i2 r abindrathu varum okay so indha maari nam moonu vishayatha kandupidichaachu okay va so ipo indha edathla i1 p um i2 r um namak same da correct ah ipo indha edathla i1 p irukla inge i1 p the fourth equation la indha i1 p ku badala nam ena substitute pannalam i2 r ah substitute pannalam illaya idu rendume equal so adanal indha fourth equation la na ena pandren indha i1 p ku badala i2 r indrade substitute pandren appo enna agum i2 r plus i3 q minus i4 s minus i2 r equal to 0 nu varum okay so na yen ge substitute panirken idu rendume equal nu vandirchu so adanalai indha equation la indha term ku badala na idha potirken okay appo indha plus term um indha minus term um namak cancel aayidum okay appo namak enna kadikidhu final ah i3 q is equal to i4 s abindrathu kadikidhu okay ena inga minus la irukku idha andha zero ku andha pakkam pogumbodhu enna aayidum plus aayidum okay va சோ இத நம்ம இப்ப ஈக்குவேஷன் 5 அப்புறம் இத வந்து நம்ம 6 னு வெச்சிட்டோம் அப்படினா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம் 5 டிவைடட் பை 6 பண்ணப் போறோம் சோ நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம் 5 டிவைடட் பை 6 பண்ணப் போறோம் சோ 5 டிவைடட் பை 6 என்னது i1p i2 r இது வந்து 5 கரெக்ட்டா 6ன்றது என்னது i3 q i4 s ஓகேவா சோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணப் போறோம் சோ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பார்த்தோம் i1 i3 ன்னு பார்த்தோம் i2 i4 அப்படிங்கறது பார்த்தோம் கரெக்ட்டா அப்ப i1 உம் i3 உம் ஈக்குவல் தான் அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி i2 உம் i4 உம் ஈக்குவல் தான் சோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் சோ நமக்கு என்ன வருது p q r s அப்படிங்கறது வருது ஓகே சோ இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஃபார் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ओके सो इदले என்ன அப்படினா இப்போ இதுல மூணு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு q ஓட வேல்யூ r ஓட வேல்யூ s ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படினா p அந்த अननोन ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட வேல்யூ நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிரலாம் ஓகே சோ இதுல எது अननोனா இருந்தாலுமே நம்ம அது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிரலாம் அதாவது இந்த p q ஓட ரேஷியோவும் இந்த r s ஓட ரேஷியோவும் ரெண்டுமே வந்து நமக்கு சேமா இருந்துச்சு அப்படினா அந்த பிரிட்ஜ் வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கு அப்படின அர்த்தம் சோ இந்த கண்டிஷன் அதாவது p q r s இந்த கண்டிஷன்ல இருந்துச்சு அப்படினா மட்டும் தான் இந்த கால்வமீட்டர்ல நமக்கு நல் டிஃப்ளக்ஷன் காட்டும் ஓகே சோ நம்ம एक्चुअली இதுல நல் டிஃப்ளக்ஷன் காட்டுது அப்படினு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணி தான் நம்ம இந்த இதே பண்ணோம் ஓகே சோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்கும்போது மட்டும் தான் இந்த கால்வமீட்டர் வந்து நமக்கு ஜீரோ டிஃப்ளக்ஷன் காட்டும் ஓகே சோ இப்போ வந்து सपोज वी नो द வேல்யூஸ் ஆஃப் 2 அட்ஜசன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தென் अदर 2 ரெசிஸ்டன்ஸ் can be compared இப்ப மூணு வேல்யூ தெரிஞ்சதுனா நானாவது வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் அது ரெண்டே ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் தான் தெரிஞ்சதுனா நாம என்ன பண்ணலாம்னா கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்றாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சா அந்த अननोन ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு கண்டுபிடிச்சிரலாம் அப்படினு சொல்றாங்க ஓகே சோ இந்த வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது இந்த சாப்டர்ல ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு டீடைல் क्वेश्चन ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு क्वेश्चन ஓகே சோ மிஸ் பண்ணாம படிச்சிருங்க थैंक यू फॉर वाचिंग